Assalamualaikum. Ami Hasibul Hasan Lipo, Corner Malik Medical College, third year portion of Gurche. As to mother, Ami abdomen J. Onshuruko Baki Silo GIT, Tomother Amia book, Classer Port, She Onshuruko, or Liver Baki J. Liver Kidney, Pancreas, Eurani Alasan of Kurbu, Tomother. Tomami Classy Shurukochi. Amother as Camera Janbo, Liver, Bilari Apparatus, Pancreas, Plain, Portal Pain, Dicta Malakan Shampo. So, we liver to start with liver. So, liver is the liver. How do we know the organ of the organ? We know the organ of the organ. So, the liver is the right hypochondrium. Right hypochondrium upper part of the epigastrium and left hypochondrium. Up to the left lateral line, meaning mid clavicular line. This is the liver position. এই যে তোমাদের এই ফিগারটাতে তোমরা এখানে বিভিন্ন লিভারের পার্টস গুলো দেখতে পাচ্ছ যে এটা কি কি বলে তোমরা কি ভিসেরা দেখেছো না ভাইয়া আচ্ছা তোমাদের তো এখন অনলাইন ক্লাস চলতেছে তো তোমরা যখন অফলাইন ক্লাস শুরু হবে তখন ভিসেরা দেখবা তো ভিসেরার এই লিভারের সামনের দিকে যে অংশটা দেখবে এটাকে বলা হয় ফ্যালসফর্ম লিগামেন্ট so, Erocom Etaholo Pishon at the gate of Porta Hepatis. So, Eta Gable had right lobe, Etaholo left lobe. I reckon a set of two years. So, Eta Gable a fancy from ligament, Eta right lobe, left lobe. So, Eta pasta surface take to our Ekan superior surface, anterior surface, right lateral surface, posterior surface, and inferior surface. Our border থেকে তিনটা inferior border posterior inferior border posterior superior border আর লোব থাকে তোমার এখানে অ্যানাটমিক্যালি দুটো লোব থাকে রাইট এন্ড লেফট লোব এবং ফিজিওলজিক্যালি থাকে রাইট এন্ড দুটো লোব রাইট এন্ড লেফট লোব তো আমরা অ্যানটেরিয়রলি যে লোবটা থাকবে সেটা তোমার হলো সামনের দিক অ্যানটেরিয়র সুপিরিয়র থাকবে যে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট থাকবে সামনের দিকে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট থাকবে আর Posterior inferiorly, pishone dikhe thakbe ligamentum venosum and teres sepatis. So, tomade eh pishone dikhe thakbe holo ligamentum venosum and teres sepatis. So, ebhabe tomade holo anatomically and physiologically, anatomically duita bhage bhag kora hoy. Aur physiologically right and left lobe ekhane cholecystic cavern line. Mane holo tomar ita gallbladder thi ki inferior bhena kabha porjon to. E tomade ita holo. Gall border, even metal inferior one cover. A border J lantern thakbe. He can have tomar duita bhage physiological duita bhage right and left lobe. So, erpori amader he can have tomar the parts gulo dekhana hoyse tomra needar thike ei chobi ta dekhle aro clearly bushte parbe. Ebara ashi right lateral surface of the liver. Eta tomar the retainer jono onik important. Madhu pray bhihino professional properi ke choli ashi. So, eta ke uh, it's a relation to the right lateral surface. Manita to Dandika Thabi, it has a convex thabi on all sides and covered with peri peritoneum. The Thabi. It's a relation to the under surface of the right part of the diaphragm, seven to eleven trips. Seven to eleven trips Thabi are Thabi holo between the ribs among diaphragm and on the structure Thabi. Jamon to the upper third Thabi, upper third Thabi holo right lung among right plural sac. Ita Eight trip portion to thigh. A young should go to mother upper third. It has lower part of the right lung and right plural sac thigh. Middle third is thigh hollow up to the tenth trip portion to tenth trip portion to the middle third. A can thigh be costo diaphragmatic disease of right plura. Plura extends could be tenth trip portion to in the mid axillary line. Our lower third thigh be hollow tenth among eleven trips. Tenth among eleven trips same. A can a cono lung by plura thigh bena. এখানে ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট থাকবে 10th এবং 11th ট্রিপস এর সাথে এটার ইম্পর্টেন্স থাকে এখানে 9th অথবা 10th ইন্টারকোস্টাল স্পেসে নিউরাল বায়োপসি করা হয় মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর যখন ফোর্স এক্সপিরেশন যখন জোরে এক্সপিরেশন নিবা তখন এক্সপিরেশনের সময় এটা বায়োপসিতে করা হয় কেন কারণ যাতে লাগে কোনো ইনজুরি না হয় সেজন্য এখানে বায়োপসি করা হয় ফোর্স এক্সপিরেশনের সময় যখন জোরে শ্বাস নিবা শ্বাস ছেড়ে দিবা তখন এটা বায়োপসিটা করতে হবে अच्छा लीवर के क्या नो मिस्ट किलेन बोला है मिस्ट किलेन कौन बोल बे तुम्हारे की जानो 
যখন এক্সোক্রাইন এবং এন্ডোক্রাইন উভয় হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা তাহলে লিভারে হ্যাঁ ভেরি গুড তাহলে এই লিভারের এন্ডোক্রাইন এবং এক্সোক্রাইন দুটো পার্ট আছে এন্ডোক্রাইন পার্ট এখানে কিছু লিভারস করবে সাম কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেমন গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ আসবে তারপরে প্লাজমা প্রোটিন হেপারিন এবং ব্লাড স্ট্রিম এগুলো হলো এন্ডোক্রাইন সিগ্রেশন করবে আর এক্সোক্রাইন পার্ট সিগ্রেট করবে সিগ্রেশন করবে বাইল যেটা কনভার্ট করে বাইলিয়ারি অ্যাপারেটাস এর জন্য লিভার কে মিস প্ল্যান বলা হয় এখানে লিভারটা যে মানে আমাদের বডিতে থাকে সেটা কিছু ফ্যাক্টরের জন্য লিভারটা পজিশনে থাকে তার সেগুলো হলো হেপাটিক ভেন ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেসার লিগামেন্টস অফ দা লিভার এই তিনটা ফ্যাক্টর এগুলো ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে যে কি কি কারণে লিভারটা পজিশনে থাকে তখন আমাদের এগুলো বলতে হবে আচ্ছা দেন হলো এপিপ্লোয়িক ফোরামেন এপিপ্লোয়িক ফোরামেনটা কি এটা হলো এটাকে ফোরামেন অফ উইন্সলো বলা হয় এটা হলো একটা ভার্টিক্যাল স্লিট লাইক ওপেনিং থ্রু দা লেজার স্যাক লেজার স্যাক বরাবর এটা কমিউনিকেট করবে গ্রেটার স্যাক এর সাথে লেজার স্যাক এবং গ্রেটার স্যাক এর সাথে যে অংশটা ফোরামেন দিয়ে কমিউনিকেট করবে সেটাকে বলা হয় এপিপ্লোয়িক ফোরামেন এটার बाउंड्री কি অ্যান্টেরিয়রলি থাকবে রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দা লেজার ওমেনটাম সেখানে থাকবে পোর্টাল ভেন প্রপার হেপাটিক আর্টারি এবং বাইল ডাক্ট থাকবে সামনের দিকে আর পোস্টেরিয়রলি পিছনের দিকে থাকবে ইনফিরিয়র ভেনা কাবা রাইট সুপ্রানা গ্ল্যান্ড এবং টুরব থোরাসিক ভার্টিব্রা এই তোমরা ফিগারটা দেখবা ফিগারের সাথে মিলিয়ে পড়বা তাহলে দেখবে তোমাদের বুঝতে ইজি হবে আর সুপিরিয়রলি থাকবে কোরেট প্রসেস অফ দা লিভার আর নিচের দিকে থাকবে ফার্স্ট পার্ট অফ দা ডিউরেনাম এবং হেপাটিক আর্টারি থাকবে এই ফার্স্ট পার্ট অফ দা ডিউরেনাম এবং হেপাটিক আর্টারি থাকবে নিচের দিকে থাকবে পোর্টা হেপাটিস পোর্টা হেপাটিস আমি প্রথম ওই পিটাতে ভিজরেতে চলে যাই তাহলে তোমাদের এখানে যে পিছনের দিকে যে অংশটা পাবে এই এটাকে বলা হয় পোর্টা হেপাটিস এই এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় পোর্টা হেপাটিস এই পোর্টা হেপাটিস দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার বের হয় কি কি স্ট্রাকচার ভিতরে প্রবেশ করে এটা प्रॉफिट ভাইরা তো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেছিল এটা তোমাদের লিভার থেকে যদি বিভিন্ন যে মেইন কোশ্চেন গুলো থাকে তার মধ্যে এটা তোমাদের জানতেই হবে তো পোর্টা হেপাটিস দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার ভিতরে প্রবেশ করে রাইট এন্ড লেফট হেপাটিক আর্টারি রাইট এন্ড লেফট ডিভিশন অফ পোর্টাল ভেন হেপাটিক প্লেসারস অফ নার্ভ হেপাটিক আর্টারি পোর্টাল ভেন হেপাটিক প্লেসারস অফ নার্ভ আর কি কি স্ট্রাকচার বের হয় ডাক্ট বের হয় এবং লিম্ফেটিক বের হয় তাহলে রাইট এন্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট এবং লিম্ফেটিক এটা রিলেশনটা কি এখানে থাকবে হলো রাইট এন্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট রাইট এন্ড লেফট ব্রাঞ্চেস অফ হেপাটিক আর্টারি রাইট এন্ড লেফট ডিভিশন অফ পোর্টাল ভেন আচ্ছা এবারে আসি লিভার হিস্টোলজি লিভার হিস্টোলজি এখানে তোমাদের বিভিন্ন এটা রিটেনের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন যে হিস্টোলজি অফ দা লিভার বা ডোরেন্ট লেভেল হেপাটিক গ্লোবিউল তো এরকম কোশ্চেন চলে আসে রিটেনে তো যদি আমরা লিভারকে মাইক্রোস্কোপিক গুলো মানে মাইক্রোস্কোপিক্যালি যদি লিভারকে ভাগ করি তাহলে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় হেপাটিক গ্লোবিউল পোর্টাল গ্লোবিউল এবং পোর্টাল অ্যাসিনাস তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো হেপাটিক গ্লোবিউল হেপাটিক গ্লোবিউলটা কি এটা হলো একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এটাকে স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ লিভার বলা হয় এই হেক্সাগোনাল এরিয়াস এটা হলো তোমার 1 মিলিমিটার ডায়ামিটার থাকবে এখানে একটা সেন্ট্রাল ভেন থাকবে এই দেখো সেন্ট্রাল ভেন আছে এখানে তো এখানে সেন্ট্রাল ভেন থাকবে এবং পোর্টাল ট্রায়াড থাকবে পোর্টাল ট্রায়াড এই যে পোর্টাল ট্রায়াড পোর্টাল ট্রায়াডে তিনটা এখানে ট্রায়াড মানে কি এখানে বসে যাচ্ছে এটা তিনটা পার্ট থাকবে তিনটা অংশ থাকবে তো এই তিনটা পোর্টাল ট্রায়াডে কি কি থাকবে পোর্টাল ভেন থাকবে হেপাটিক আর্টারি থাকবে এবং বাইল ডাক্টিউল থাকবে আর এই পুরো স্ট্রাকচারটা তোমার হলো কভার করবে গ্লিসন ক্যাপসুল দ্বারা আর এরপর হলো পোর্টাল লোবিউল পোর্টাল লোবিউলকে পোর্টাল লোবিউলকে নিউট্রিশনাল লোবিউল বলা হয় এটা কি এটা হলো একটা ফাংশন লিভারে ফাংশনাল এরিয়া বলা হয় পোর্টাল লোবিউলকে এটা হলো পলিগোনাল এরিয়াস অফ দা লিভার যেটা সেন্টার করবে এখানে মানে কেন্দ্রে থাকবে হলো পোর্টাল ট্রায়াড থাকবে এই পোর্টাল ট্রায়াড এখানে পোর্টাল লোবিউল বলা হয় এটাকে আচ্ছা তো এখানে এটা ড্রেন করবে এই বাইল গুলো যেটা ড্রেন করবে এই দা বাইল ফ্রম দিস এরিয়া এখানে ড্রেন করবে বাইল ডাক্টিউল ইনটু দা পোর্টাল ক্যানেলে আর পোর্টাল অ্যাসিনাস যেটা হলো তোমার পোর্টাল 
একটা সেন্ট্রাল ভেন থেকে মানে কানেক্টিং করবে দুইটা সেন্ট্রাল ভেন কে এটা পোর্টাল অ্যাসিনাস বলা হয় তো তোমাদের যদি ড্রয়িং লেভেল হেমাটিক লোবিউল বলা হয় তখন তোমাদের এই ফিগারটা দিতে হবে এই ফিগারটা প্রায় ঢাকা বোর্ডের क्वेश्चन বা অন্যান্য বোর্ডের क्वेश्चन এটা চলে আসে এটা এই ফিগারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এটা প্র্যাকটিস করবে সবাই তো দেখবে তোমাদের টার্মের क्वेश्चन এটা দিয়ে দিতে পারে টিচাররা আচ্ছা তারপরে লিভারের ব্লাড সাপ্লাই লিভারের ব্লাড সাপ্লাই এখানে আমরা কি জানি আর্টারি সাপ্লাই যদি হয় আর্টারি সাপ্লাই এখানে হেপাটিক আর্টারি দেয় সাধারণত কিন্তু এখানে হলো 20% দিবে হলো হেপাটিক আর্টারি থেকে এবং 80% দিবে পোর্টাল ভেন মানে মানে কি পোর্টাল ভেনে এখানে বেশিরভাগ ব্লাড সাপ্লাই করবে তো যদি আমি 1500 মিলিলিটার ব্লাড সাপ্লাই সার্কুলেটিং করি থ্রু দা লিভার প্রতি মিনিটে এখানে 4 শিফট মানে পাঁচ ভাগে চার ভাগ অংশ হয়ে যাবে পোর্টাল ভেন দিয়ে যেমন 1200 মিলিলিটার আর বাকি যে 300 এমএল থাকবে সেটা যাবে হলো হেপাটিক আর্টারি দিয়ে দেন হলো লিভারের ডেভেলপমেন্ট লিভার ডেভেলপমেন্ট কি লিভার কোথেকে ডেভেলপ করে লিভার হলো এন্ডোডার্মাল আউটগ্রোথ থেকে ডেভেলপ করে ডিসটাল এন্ড অফ দা ফোরগার্ড ফোরগার্ডে একদম শেষ আচ্ছা তোমরা কি ফোরগার্ডের শেষ অংশ কোথায় বলতে পারবো মিডগার্ড এবং ফোরগার্ডের কোথায় কমিউনিকেট করে বলতে পারবে কোনাল পেপিলাতে ফোরগার্ডে হ্যাঁ ভেরি গুড দা সেন্ট পার অফ দা মেজর ডিটেনাল পেপিলাতে এখানে করে তাহলে কি বলছিস এখানে ডিসটাল এন্ড অফ দা ফোরগার্ডের এন্ডোডার্মাল যে আউটগ্রোথ থাকবে সেখান থেকে লিভার ডেভেলপ করবে এই আউটগ্রোথটাকে বলা হয় হেপাটিক ডাইভারটিকুলাম বা লিভার বার তাহলে যদি এক কথা বলে লিভারের ডেভেলপমেন্ট কোথা থেকে আসে লিভার বার থেকে লিভার ডেভেলপ করে এটা কি এটা হলো কিছু র‍্যাপিডলি দ্রুত প্রোলিফারেটিং সেল দিয়ে তৈরি করবে যেটা হলো পেনিট্রেট করবে সেপটাম ট্রান্সভারসাম কি পেনিট্রেট করবে এটাকে বলা হয় মেসোডার্মাল প্লেট যেটা মেসো যদি মেসোগ্যাস্ট্রিয়ামের ভিতরে এখানে দুটো ভাগে ভাগ করবে রাইট এবং লেফট হেপাটিক সিলিন্ডার এই হেপাটিক সিলিন্ডার গুলো পারসিস্ট করবে ফিজিওলজিক্যাল রাইট এম বং লেফট লোব অফ লিভার তো তা এই দুটো ভাগে দুটো লোবে ভাগ করবে এইভাবে তো ফার্স্ট হলো লিভার বার থেকে আসবে দেন রাইট এন্ড লেফট লোব অফ দা লিভারে এই প্রসেসে তোমাদের ডেভেলপ করবে তো এইখানে কিছু পার্ট থাকবে তোমার হলো প্যারেনকেমা সাইনোসয়েড এবং কিছু সেল থাকবে প্যারেনকেমা হলো এন্ডোডার্মাল অরিজিন সেটা হেপাটিক বার থেকে ডেভেলপ করবে সাইনোসয়েড হলো মেসোডার্মাল অরিজিন এটা কিভাবে তৈরি হবে এটা তৈরি হবে ভাইটালিন এবং আম্বিলিকাল ভেনের ব্রেকিং ডাউনের ফলে আর বিভিন্ন সেল গুলো যেগুলো থাকবে সেগুলো হলো মেসোডার্মাল অরিজিন এগুলো মেসোডার্মাল মধ্যে সেপটাম ট্রান্সভারসাম থেকে ডেভেলপ করবে আচ্ছা লিভারে এই কোশ্চেনটা চলে আসে যে ইন্টার এটোরিয়াল লাইফে মানে যখন বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে তখন লিভারে ফাংশন কি লিভার তখন থেকেই হলো কাজ করা শুরু করে তো তখন কাজ হলো এটা হেমোপয়াসিস করবে হেমোপয়াসিস কি এটা প্রডিউস করবে হেমোপয়েটিক সেল ইন অল টাইপস অফ ডিউরিং ফিটার লাইফে এখানে সব ধরনের হেমোপয়েটিক সেল প্রডিউস করবে মানে মূল কথা হলো এটা হেমোপয়াসিস করবে ফাংশন আচ্ছা দেন হলো বাইলিয়ারি অ্যাপারেটাস मानेटिकार्भ कर फिगारा তো তোমরা যদি এই ফিগারটা মনে রাখো তাহলে তোমাদের হলো এই বালিয়ারি অ্যাপারেটাস এই ফিগারটাই তোমরা লিখে দিবে তাহলে তোমাদের এটার পার্টস তো মনে রাখা সহজ হবে ইন্টার হেপাটিক বালিয়ারি অ্যাপারেটাস পার্টস হলো বাইল ক্যানালি কুলি ক্যানাল অফ ফেরিংস বাইল ডাক্টুস রাইট এন্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট রাইট এন্ড লেফট হেপাটিক ডাক্ট আর এক্সট্রা হেপাটিক বালিয়ারি অ্যাপারেটাস হলো কমন হেপাটিক ডাক্ট কমন হেপাটিক ডাক্ট গল বর্ডার সিস্টিক ডাক্ট গল বর্ডার সিস্টিক ডাক্ট এবং বাইল ডাক্ট কমন বাইল ডাক্ট তারে প্রথমে কি থাকলো এক্সট্রা হেপাটিক বালিয়ারি অ্যাপারেটাস প্রথমে আসবে হলো কমন হেপাটিক ডাক্ট সিস্টিক ডাক্ট গল বর্ডার এবং বাইল ডাক্ট এই চারটা হলো এক্সট্রা হেপাটিক বালিয়ারি অ্যাপারেটাসের পার্ট আচ্ছা এটাও তোমাদের রিটেনিং क्वेश्चन চলে আসে আচ্ছা 
দেন হলো ব্লাড সাপ্লাই গলবারের ব্লাড সাপ্লাই কি মেইনলি এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিস্টিক আর্টারি এই সিস্টিক আর্টারি হলো গলবারের কি মেইনলি সাপ্লাই দিবে তো সিস্টিক আর্টারি কোথায় আসবে রাইট ব্রাঞ্চ অফ দা হেপাটিক আর্টারি এই এটা হলো রাইট ব্রাঞ্চ অফ দা হেপাটিক আর্টারি এখান থেকে সিস্টিক আর্টারি ডেভেলপ করবে আর এটার ভেনাল ড্রেনেজ হবে হলো সিস্টিক ভেন দিয়ে ড্রেন করবে সেটা ড্রেন করবে মূলত পোর্টাল ভেনে পোর্টাল ভেনে আচ্ছা এখানে তিনটা পার্ট সেরাস পার্ট ফাইব্রোমাসকুলার পার্ট এবং মিউকাস পার্ট সেরাস পার্ট হলো সবার বাইরে সেরাস পার্ট সবার বাইরের দিকে থাকবে আর এইটা কাভার করবে ফান্ডাসকে শুধুমাত্র কাভার করবে এবং আন্ডার সাইডস অফ দা বডি এবং লেগ দেন হলো ফাইব্রোমাসকুলার পার্ট ফাইব্রোমাসকুলার পার্ট এখানে স্মুথ মাসল ফাইবার দিয়ে তৈরি হবে এই ফাইব্রোমাসকুলার পার্ট এটা ফাইব্রাস টিস্যুর সাথে মিক্স থাকবে আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথাগুলো তোমরা যদি মেন গুলো পরীক্ষা খাতায় লিখতে পারো এবং এই ফিগারটা দিতে পারো তাহলে তোমাদের হলো এনাফ তোমাদের জন্য তাহলে এখানে এপিথিলিয়াম গুলো কি থাকবে কলম না মাইক্রোবিলাই থাকবে কারণ কি এখানে হলো লিভারের মধ্যে এক্সোগ্রেন এবং এন্ডোগ্রেন পোর্শন থাকবে এই জন্য এটাকে তোমার হলো বলা হয় ইনসুলিন করবে চারটা এবং থাকবে এটা সামনের দিকে থাকবে আর পিছনের দিকে কি থাকবে পিছনের দিকে থাকবে বাইল্ডার থাকবে এবং ইনফিরিয়র ভেনে কাবা থাকবে এখানে দিবে হলো প্যানক্রিয়াসের সাথে আমরা প্যানক্রিয়াসের সাথে ডিডেনাম লাগানো থাকবে তো আমরা প্যানক্রিয়াস ডিডেনাল প্যানক্রিয়াটিক ডিডেনাল আর্টারি এটা দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি যে প্যানক্রিয়াসের ব্লাড সাপ্লাই তো আমাদের জন্য ইজি হবে মনে রাখতে 
चारे डायमिटारे मैंने हिमोपायटिक्स लिम्फेटिक्स 
আর স্প্লিন কোথায় থাকবে স্প্লিন থাকবে হলো আপার এবং লেফট পার মানে বাম দিকে থাকবে এখানে ডান দিকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা পিছনের দিকে দেখা যাচ্ছে তো এই জন্য তোমাদের এটা ডান দিকে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা লেফট সাইড তো আপার এবং লেফট পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন বিটুইন দ্য ফান্ডাস অফ দ্য স্টোমাক এবং ডায়াফ্রাম স্টোমাক এবং ডায়াফ্রামের মাঝে থাকবে এটা কোথায় থাকবে লেফট হাইপোকন্ডিয়ামে ল্যাটারাল টু থার্ড অফ দ্য লেফট হাইপোকন্ডিয়াম এবং পার্টি অ্যাপিগাস্টিয়ামে থাকবে মানে মিডল অন্ধারে থাকবে আচ্ছা স্প্লিন এই যে তোমাদের এখানে স্প্লিনের তোমরা যখন ভিসরা ধরবে তো তখন স্প্লিনের এই তোমাদের ইমপ্রেশন কোথায় কি আছে সেটা দেখতে হবে তোমরা এটা নিটার থেকে ভালোভাবে দেখে নেবে তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে নাহলে তোমরা ভিসরা দেখে কি বলবে বা স্প্লিনের তো পার্টস গুলো তোমাদের চিনতে হবে কোথায় কোন পার্টস থাকবে কোনটাকে কি অংশ পারে পোস্টের এক্সট্রিমিটি কোনটা ইনফিরিয়র বর্ডার কোনটা ডায়াফ্রামের সারফেস কোনটা ভিসরাল সারফেস কোনটা তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই ফিগারটা দেখতে হবে তোমরা এটা আমি নিটার থেকে নিয়েছি তো এখানে ম্যাক্সিমাম আমার ফিগার গুলো হলো নিটার আর ভিসরাম সিং থেকে নেওয়া তো তোমরা নিটার থেকে এই ছবিটা দেখে নিবে তাহলে তোমাদের ভিসরা ধরে পার্স গুলো তোমরা ইজিলি চিনতে পারবে रिलेशन <laughs> তো পেরিটোনিয়াল রিলেশনে যদি আমরা এখানে আরো ভালো ভাবে বলি তো এখানে ডায়াফ্রামেটিক সারফেস এবং ভিসরাল সারফেস ডায়াফ্রামেটিক সারফেসের সাথে এখানে থাকবে হলো গ্রেটার ডায়াফ্রামেটিক সারফেস সেপারেটেড থাকবে একটা গ্রেটার স্যাক অফ দ্য পেরিটোনিয়াম দিয়ে সেটা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য লেফট লাইন এবং লেফট টু লোয়ার স্যাক থাকবে আপার ওয়ান থার্ডে এবং কোস্টো ডায়াফ্রামেটিক রিসেস থাকবে লেফট টু লোয়ার স্যাক লোয়ার টু থার্ডে আর 9 10 11 ডিপ থাকবে লেফট সাইডে এটা হলো ডায়াফ্রামেটিক সারফেসের রিলেশন আর ভিসরাল সারফেসের রিলেশন হলো এখানে ফান্ডাস অফ দ্য স্টোমাকে গ্যাস্ট্রিক ইমপ্রেশন থাকবে এই যে এখানে তোমরা স্টোমাকের গ্যাস্ট্রিক ইমপ্রেশন দেখতে পারো ফান্ডাস অফ দ্য স্টোমাক দেন থাকবে হলো রেনাল ইমপ্রেশন থাকবে তারপরে কোলিক ইমপ্রেশন এবং প্যানক্রিয়েটিক ইমপ্রেশন থাকবে আচ্ছা এবার হলো মোড অফ ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য স্প্লিন স্প্লিনের মোড অফ ব্লাড সাপ্লাই যদি বলি আমি তাহলে স্প্লিন ফার্স্ট স্টেপ আসবে হলো মেইনলি সাপ্লাই তবে স্প্লিনিং আর্টারি দিয়ে যেটা হলো সিলিয়াক ট্রাঙ্কের সবচেয়ে লার্জেস্ট ব্রাঞ্চ দেন এটা আসবে হলো সেগমেন্টাল ব্রাঞ্চ যখন হলো হাইলামেট চারপাশে আসবে স্প্লিনের হাইলামেট বিফোর রিচিং দা হাইলাম মানে হাইলামে প্রবেশ করার পূর্বে এই স্প্লিনিং আর্টারিটা পাঁচটা অথবা তার বেশি ভাগে ভাগ হবে সেগমেন্টাল ব্রাঞ্চে ভাগ হবে আর দেন যখন এটা ডিভাইড করবে ছোট ছোট ব্রাঞ্চে এবং এটা হাইলামে প্রবেশ করবে হাইলামে প্রবেশ করার পর আরো কতগুলো ভাগ হয়ে এটা ট্যাবিকুলি ফর্ম করবে এবং ট্যাবিকুলার আর্টারি ফর্ম করবে দেন যখন এই ট্রাবিকুলার থেকে বের হয়ে যাবে তখন এটা প্যারেনকামেতে প্রবেশ করবে এবং পেরি আর্টারিয়াল আর লিম্ফেটিক শিপ দ্বারা এনভেলপ থাকবে তো তখন এই ভেসেলগুলোকে বলা হয় সেন্ট্রাল আর্টারি বা হোয়াইট পাল পার্টারি বলা হয় এবং যখন ফাইনালি এই লিম্ফেটিক শিপগুলো রিমুভ হয়ে যাবে এবং এন্টার করবে রেড পাল দ্বারা এবং এটা ডিভাইড করবে কিছু স্ট্রেট ভেসেল দ্বারা তো এদেরকে বলা হয় পেনিসিলার আর্টারি দেন এই প্রত্যেকটা পেনিসিলার আর্টারি সারাউন্ডেড থাকবে কিছু ল্যামিনেটেড বডি দ্বারা পরে দ্বারা এদেরকে বলা হয় ইলিপসয়েড আর এই ইলিপসয়েড এবং এগুলো সর্বশেষ স্প্লেনিং ভেনে এন্টার করবে তো এই দুইটা থিরির মাধ্যমে একটা হলো ওপেন থিরি এবং ক্লোজ থিরি যখন ব্লাড গুলো ইনডাইরেক্টলি মানে ডাইরেক্টলি যাবে না এই আর্টারিয়ালস থেকে স্প্লেনিং টিস্যুতে তখন হলো ভেনাস সাইনোসয়েড পাল ভেন ট্রাভিকুলার ভেন স্প্লেনিং ভেন অ্যাট দ্য হারাম অফ দ্য স্প্লেন এই থিওরি ফর্মুলা করে মানে ইনডাইরেক্টলি সরাসরি যাচ্ছে না তো সেটাকে বলা হয় ওপেন থিওরি আর যখন হলো এটা ডাইরেক্টলি যাবে তো মানে জিনিসটা মানে প্রসেসটা পথ একই পথে যাবে কিন্তু একটা হলো যখন ডাইরেক্টলি যাবে তখন হলো ক্লোজ থিওরি হবে আর যখন ইনডাইরেক্টলি যাবে তখন হলো ওপেন থিওরি তো এই দুইটা থিওরির মাধ্যমে এই স্প্লিং এর ব্লাড সাপ্লাইটা হবে আচ্ছা এবার তোমাদের একটা রিটেন এর क्वेश्चन চলে আসে যে স্প্লিং ক্যাটারি কেন টর্সাস মানে এখানে অনেক কারণে <laughs> 
আচ্ছা এবার হলো হিস্টোলজি অফ দা স্প্লিন হিস্টোলজি অফ দা স্প্লিন এর এখানে মেইনলি থাকবে না তোমাদের হোয়াইট পাল্প এবং রেড পাল্প তো হোয়াইট পাল্পটা কি এই যে তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হলো হোয়াইট পাল্প এবং ছোট ছোট যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো রেড পাল্প তো হোয়াইট পাল্পটা কি হোয়াইট পাল্প হলো তোমাদের টি এবং বি লিম্ফোসাইট তো টি এবং বি লিম্ফোসাইট থাকবে হলো সেন্ট্রাল আর্টারিওলের চারপাশে তো এটা একটা টি লিম্ফোসাইট শীত দ্বারা কভার থাকবে ইনভেস্টিভ থাকবে সেটা ফর্ম করবে পেরি আর্টারিওলার লিম্ফেটিক শীত এটাই ফর্ম করবে হোয়াইট পাল্প এই তোমাদের এখানে বিভিন্ন স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে তো এগুলোই হলো হোয়াইট পাল্প ফর্ম করবে বি এবং টি লিম্ফোসাইট দিয়ে মূলত করবে এই হোয়াইট পাল্পে মালপিজিয়ান বডিও বলা হয় তো এখানে তোমাদের টি সেলটা থাকবে হলো সেন্টারে তারপরে বি সেলটা থাকবে হলো মিডলে আর ডেন্ড্রাইটিক অ্যান্টো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো পেরিফেরিতে থাকবে আর রেড পাল্প কি রেড পাল্প হলো মানে 75% স্পেরিক প্যারেন কেমা সেটা তৈরি করবে রেড পাল্প দ্বারা তো এই যে ছোট ছোট তোমাদের এখানে বেশি অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে না রেড পাল্প গুলো তো এই এর জন্য বলতে 75% স্পেরিক প্যারেন কেমা গুলো ফর্ম করবে রেড পাল্প তো এটা কন্টেন্ট করবে অনেকগুলো বেশি পরিমাণে ভেনাস সাইনোসাইড ফর্ম করবে ধারণ করবে কন্টেন্ট করবে অনেক বেশি পরিমাণে ভেনাস সাইনোসাইড যেগুলো ড্রেন করে স্পেরিক ভেনে তো परिपूर्ण फर्मेशन তো হ্যাঁ এই পোর্টাল ভেন থেকে তোমাদের এটা হলো পোর্টো ক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস মানে তোমাদের এটা রিটেনে অনেক চলে আসে পোর্টো সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস বা কাকে বলে বাবা অনেক টিচারের তোমাদের ফেভারিট क्वेश्चन থেকে যে বলো তো পোর্টো ক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস কি কি সাইট আছে কোন সাইট দিয়ে পোর্টো ক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস জিনিসটা কি এটা হলো পোর্টাল সার্কুলেশনের একটা পার্ট যখন হলো সার্কুলেশনটা ব্লাড দুই দুইটা সেটস অফ ক্যাপিলারিস দিয়ে ব্লাড পাস করবে যেমন আমাদের তো সবগুলো সার্কুলেশনই হার্টে ড্রেন করে তাই না তো সবগুলো পার্টি হলো হার্টে ড্রেন করে তো যখন হলো ব্লাড পাস করে দুইটা সেটস অফ ক্যাপিলারি মধ্য দিয়ে বিফোর ড্রেনিং ইনটু হার্ট যে সার্কুলেশন এই সার্কুলেশন বলা পোর্টাল সার্কুলেশন তো এই পোর্টাল সার্কুলেশন তার কিছু নির্দিষ্ট স্পেসিফিক সাইটে হয় যেমন লিভারে হয় কিডনিতে হয় পিরিটারি গ্ল্যান্ড এবং সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে হয় পোর্টাল সার্কুলেশন তো এগুলো আবার কিছু সাইট আছে তো তোমাদের এখানে যেমন 1 2 थे चारिकल टाइपिटिकारे তারপরে লিভারের তিনটা পার্টসে আসবে যে বিয়ার এরিয়া অফ দা লিভার বিয়ার এরিয়া অফ দা লিভারে থাকবে হলো হেপাটিক ভেনিউস বিয়ার এরিয়া অফ দা লিভারটা হলো তোমার যে লিভারের 
যে অংশগুলো পেরিটোনিয়াম দ্বারা কভার থাকবে না সেই অংশগুলো বলে বিয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার তো এই বিয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভারে যে পোর্টাল ভেন তে হবে হেপাটিক ভেনিউস আর সিস্টেমিক ভেন হবে ফ্রেনিক এবং ইন্টারকোস্টাল ভেন আর ফ্যাসিফর্ম লিগামেন্ট মানে আমি যে লিভারে অ্যান্টেরিয়রলি দেখিয়েছিলাম যে একটা লিগামেন্ট থাকে অনেক বড় লিগামেন্ট থাকবে একটা তো এই ফ্যাসিফর্ম লিগামেন্টে পোর্টাল ভেন থাকবে প্যারা আম্বিলিকাল ভেন এবং সিস্টেমিক ভেন থাকবে ডায়াফ্রামেটিক ভেন আর ফিশার ফর লিগামেন্ট অফ ভেনোসাম তো লিগামেন্ট অফ ভেনোসাম এর একটা সাইড থাকবে এখানে পোর্টাল ভেন থাকবে হলো লিভ ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন আর সিস্টেমিক ভেন থাকবে ইনফিরিয়র ভেনা কভার তো এই কয়টা সাইটে কোনটা কোথায় ডিটেইন করে তো তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে এটা রিটেনও क्वेश्चनটা চলে আসে তখন তোমাদের এই ফিগারটা দিতে হবে আচ্ছা এই এখানে আমি এটা নিটার থেকে নিয়েছি ফিগারটা তোমরা আর এই ছবিটা দেখে নিও নিটার থেকে তো তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে যে কোনটার সাথে কোন সাইটে কোন ভেন গিয়েছে কোনটা পোর্টাল ভেন কোনটা সিস্টেমিক ভেন তো তোমাদের আরো ইজি হবে রেকটাম 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 থেকে মূলত তোমাদের যে क्वेश्चन গুলো ইম্পর্টেন্ট তো আমি সেগুলোই নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আসলে সব তো তোমাদের মনে রাখা সম্ভব না আর সব क्वेश्चन ইম্পর্টেন্ট নয় রেকটাম থেকে তো রেকটাম থেকে তোমাদের মূলত সব জিনিস জানতে হবে না কিছু জিনিস জানলেই হবে রিটেন এর জন্য তো রেকটামের ব্লাড সাপ্লাই জানতে হবে তো ব্লাড সাপ্লাই থেকে ব্লাড সাপ্লাই হলো সুপিরিয়র রেকটাল আর্টারি মিডল রেকটাল আর্টারি এবং ইনফিরিয়র রেকটাল আর্টারি তো এই তিনটা আর্টারি দিয়ে যাবে তোমার लाल नीलकाल दिए लाल्बाटर मोटर कर हाउसटेनिकारोस्टिकार्टोडार्म আর দেন হলো মাসকুলেচার এবং অন্যান্য স্ট্রাকচারগুলো অন্যান্য স্ট্রাকচার কোথায় আসবে স্প্লাইনিক মেজোডার্ম অফ দা স্প্লাইনিক মেজোডার্ম থেকে আসবে মাসকুলেচার পার্ট যেটা ক্লোয়েকাকে সারাউন্ড করে থাকবে আচ্ছা দেন হলো অ্যানাল ক্যানাল তো আমাদের রেকটাম থেকে মূলত এই রিটেনের জন্য এই क्वेश्चनগুলোই আসে আর ভাইবাতে তেমন क्वेश्चन থাকে না ভাইবাতে তোমার হলো ওই ইন্টেস্টাইন যখন ধরাবে তোমার লার্জ ইন্টেস্টাইন परीक्षा चले आ তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই ফিগারটা দিতে হবে তো এটা কি এটা হলো একটা অ্যানাল ক্যানেল এটার দুটো পার্ট থাকে আপার পার্ট এবং লোয়ার পার্ট আপার পার্ট এক্সটেন্ড করবে অ্যানোডিক্টাল জাংশন থেকে মানে রেকটাম আর অ্যানালের যে জাংশন সেই অ্যানোডিক্টাল জাংশন থেকে পেক্টিনেট লাইন বড় পর্যন্ত তো এই যে এটা হলো পেক্টিনেট লাইন এই পেক্টিনেট লাইন পর্যন্ত এই আপার পার্ট এটা হলো আপার পার্ট আর লোয়ার পার্ট এই পেক্টিনেট লাইন থেকে অ্যানাল ভার্স পর্যন্ত এটুকো হলো লোয়ার পার্ট 
আচ্ছা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তোমাদের এটা ডেভেলপমেন্টাল দেওয়া আছে যে তারপরে মেজোরমাল দেন হলো অ্যান্ড্রোডারমাল তো অ্যান্ড্রোডার্ম হলো ভিতরের পার্ট এবং এক্টোডারমাল হলো বাইরের পার্ট তো এই জন্য হলো নিচের পার্টটা এক্টোডারমাল অরিজিন তো এখানে আমরা বিভিন্ন স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এনার কলাম এনার কলাম গুলো কি এগুলো হলো পারমানেন্ট ফোল দ্বারা তুই হবে লং চিটোনাল ইন ডাইরেকশন মানে উপর থেকে নিচের দিকে লং চিটোনাল ডাইরেকশন থাকবে এগুলো হলো এনার কলাম আর দেন হলো এনার ভাল্ব এনার ভাল্ব কি এটা একটা ট্রান্সভার্স ওয়েভি লাইন ফর্ম করবে এই দেখো এখানে ওয়েভি মানে ওই ডিহেভের মতো তৈরি করছে এগুলোকে বলা হয় এনার ভাল্ব দেন হলো এনার প্যাপিলা এনার প্যাপিলাটা কি এটা হলো এপিথেলিয়াল প্রসেস যেটা ফ্রি মার্জিন অফ দা এনার ভাল্ব থেকে আসবে चेस्टा करो बोझा फुल तो আমরা নির্দেশ করবে थे जेनेटर पार्थक्य 
लोअारेम हेमोरे नीचे स्पाइनल मैंने मैं दिखे डेभलपोरियम सोमाटिक नार्व सप्लाई दीबे बोर्ड एनास्टाम मिले गो एटे एरक 
যে হয় তো প্যানেল মেম্ব্রেনের ফ্রেজ করে ব্রেকডাউন হয় তো মোট কথা হলো এটাই তো এটা কেন হয় যখন হলো ইম্পারফেক্ট ফিউশন অফ এন্ডোডারমাল প্লোয়িকা উইথ প্রোটোডিয়াম তো কি এন্ডোডারমাল প্রোটোডিয়ামটা যখন হলো ঠিকমতো ফিউজ হতে পারবে না প্রোটোডিয়ামের সাথে তখনই হলো এই ইম্পারফেক্টের অ্যানাস্টর তৈরি হবে তো এই ছিল আমার আজকের স্লাইড তোমরা দেরকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য তোমরা এখন যদি क्वेश्चन থাকে আমাকে বলতে পারো ভাইয়া আমরা আমরা তো হচ্ছে আজকে পড়লাম ভাই আমরা যখন পড়ব তখন যদি क्वेश्चन থাকে তাহলে না হয় জিজ্ঞাসা করব ভাইয়া তোমরা কি আজকে বুঝতে পেরেছো আপু যারা হলো ক্লাস বুঝতে পেরেছি ভাইয়া মানে সবগুলা একটু কঠিন হলো কারণ ওই যে আমাদের ক্লাস হয় নাই তো আগে সেজন্য ভাইয়া মানে ভিসেরা দেখি নাই समस्या তো তোমাদের হলো অনেক বুঝতে সহজ হবে তোমরা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবে কারণ এখন তো আসলে পড়তে ইচ্ছা করে না আমরাও জানি আসলে তো এরপরে তোমরা যারা আছো অনেক কষ্ট করে শুনেছো আমার লেকচারটা তো এরপরে যদি কোনো জিনিস বুঝতে সমস্যা হয় হ্যাঁ এখন তো তোমরা কোন একটা জিনিস নতুন যখন আমরা শিখবো বা শুনবো তখন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের একটু কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক আমরা তো সব জিনিস বুঝতে পারি না যখন আমাদের লেকচার হয় বা আমরা ক্লাস করি তো যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো সেটা যদি আমরা সাথে সাথে আমাদের মেন্টর বা আমরা যাদের ক্লাস নেই কোন রকমের ভয় ছাড়াই যদি জিজ্ঞেস করি তো আমাদের এটা বুঝতে সহজ হয় এবং মনেও থাকবে সেটা যে আমি এটা বুঝি নাই পরে এটা ভাইয়া আপুরা বুঝিয়ে দিয়েছে তো এই জন্য তোমাদের যে জিনিসটা তোমরা বোঝো নাই আমাকে গ্রুপে বলবো আমি তোমাদের গ্রুপ ইনশাল্লাহ সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে অনেক সুন্দর করে বুঝালেন মানে আসলে জিনিসগুলো কিছুটা বুঝতে পেরেছে আর কিছু भैया भैया